Halli, hallo. Mein Name ist Jutta und das ist mein Ehemann Klaus. Wir drei wohnen im Bunker. Ja, und ein herzliches Willkommen. Dann schauen wir mal rein, wie es drin aussieht, okay? Komm, Mäuschen. Spaziert. Im Erdgeschoss ist dann der Lift unten. Ach, hier können wir mal kurz anhalten, weil das ist ganz interessant. Man sieht, dass die Wände über einen Meter dick sind, Stahlbeton bewährt. Keine Leichtbauweise. <lacht> komm, komm, mal. Bobby, komm. Doch. Komm, mein Mäuschen, komm. Komm. Rein. Unser Wohnbereich, den gucken wir uns später an. Jetzt gehen wir uns erstmal den Bunker anschauen. Also wir sind jetzt hier in einem kleinen Teil des Hochbunkers. Ursprünglich wurde der 1943 gebaut für die deutsche Wehrmacht. Insgesamt in dem Hochbunker waren zu vollen Zeiten ungefähr 1200 Soldaten. Hier kann man sehen, wie die Soldaten hier früher sich aufgehalten haben. An den Beschaffenheiten des Bodens sieht man noch, wahrscheinlich haben hier Feldbetten drin gestanden. So genau wissen wir das nicht. Wir haben versucht, das mal nachzulesen. Aber über den Inventar dieser Räume gibt es eigentlich keine Dokumentation. Damals gab es ja noch keinen Fahrstuhl. Das heißt, die Soldaten, die mussten alle laufen. So, das ist das Original-Treppenhaus, so wie es eigentlich ursprünglich ausgesehen hat und im täglichen Betrieb war natürlich. Ja. Also wir fahren jetzt mal runter in den Keller. Unter der Erde, unter einer großen Fläche, ist der Tiefbunker, der ursprünglich vorgesehen war für die Bevölkerung, die bei Fliegerangriffen sich dort zurückziehen konnten. Jetzt sind wir im Keller angekommen. Achtung, Stufe hier. Hier ist das Equipment unserer aktuellen Sportart Golf. Und das sind die Überbleibsel von unserer eigentlichen früheren Sportart Feldhockey. Ja, 1960 die ersten Olympischen Spiele Rom und 1968 die letzten in Mexiko. Also dieser ist ein sehr weiträumiger Keller, der eben früher Bunker für die Bevölkerung war und heute umfunktioniert wurde als Tiefgarage. Gehen wir jetzt gehen wir mal nach hinten, gucken mal die meine zwei kleinen Schätzchen an. Das sind zwei Willis Jeeps. Die sind beide noch original im Zweiten Weltkrieg gefahren. Der eine ist Baujahr 43, das ist ein Funker, der linke, und der rechte ist Baujahr 44. Als kleiner Junge habe ich viele Filme geguckt und in den Filmen war dieses Auto drin. Und das war faszinierend. Und da habe ich immer gesagt, so ein Auto hätte ich gern mal. Die anderen Stockwerke sind Lagerbereich. Ja, das ist ein Riesenluxus, aber im Grunde genommen brauchen wir den ja auch nicht. Die Geschichte ist so. Also ursprünglich wurde der 1943 gebaut für die deutsche Wehrmacht und äh, nach dem Krieg sind dann die Amerikaner eingezogen und danach dann die deutsche Bundeswehr. Und dann fiel dieses, dieser Bunker an die Stadt. Die Stadt hat ihn übernommen, hat keine, nichts mit anfangen können. Daraufhin hat man überlegt, was macht man? Abreißen. Dann haben aber die Fachleute den Politikern, die sagt, was es kostet, so einen Bunker mit anderthalb Meter dicken Wänden abzureißen, was das allein an 
finanziellem Aufwand ist. Daraufhin macht man etwas, was überall gemacht wird. Man hat ihn unter Denkmalschutz gestellt. Und unser Vorgänger hat den, glaube ich, für, sich für einen Euro oder so gekauft. Die Auflage ist nur, er muss erhalten werden. Also wir müssen ihn erhalten. Denkmalschutz kann man auch steuerlich ganz gut nutzen, aber du musst eigentlich nicht viel machen. Der Vorgänger hat ja hier zwei Stockwerke aufgebaut und die werden nicht so lange halten wie der Bunker. Also da wird man irgendwann, man sieht doch schon ein bisschen an der Holzverkleidung draußen, dass das in die Jahre kommt, da wird man irgendwann was machen müssen. Also wir fahren jetzt mal nach oben in den Wohnbereich. So, jetzt sind wir auf dem eigentlichen Bunkerdach. Die zwei Stockwerke sind aufgebaut und wir sind glücklich ohne Ende hier oben. Wir betreten jetzt das Büro mit einem Fernseher, der meistens von meinem Mann benutzt wird. Immer förderlich für eine gut funktionierende Ehe, dass jeder seinem Hobby ungestört nachgehen kann. Den kriege ich jedes Jahr automatisch zugeschickt. Gut, ich habe den Playboy auch abonniert. <lacht> also, wir gehen jetzt über das Treppenhaus in dein Schlafzimmer. Richtig. Okay? Jawohl. Wir kommen jetzt zum Schlafzimmer meines Mannes. Schränke haben wir alle nachträglich eingebaut. Also wir schlafen schon ewig in getrennten Schlafzimmern. Der vorgeschobene Grund war natürlich von meiner Frau, dass ich schnarchen würde. Was aber auch das ist so, hat. Das, ist, das stimmt. Aber jetzt schläft der Hund drüben und der schnarcht schlimmer als ich. Nein, der Hund schnarcht <lacht> überhaupt nicht. Der schnarcht der gar schnarcht. nicht. Manchmal räuspert sie sich, aber sonst nicht. Dann gehen wir langsam in mein Schlafzimmer. Das im Grunde genau auf dem Dach des Bunkers ist. Die runden Fenster und so, das war ja alles offen. Das Schlafzimmer ist natürlich ein bisschen größer, weil hier zwei Personen leben und ich lebe ja drüben allein. <lacht> Man kann hier wunderschön sehen, wie dick diese Bunkerwand ist. Also von hier bis da draußen. Hier auf dem Boden stand ja dieses Geschütz. Flugabwehrkanone war das. Das Flugabwehrkanone, ja. Das Rohr ging da oben raus, weil da oben war ja offen. So ist Gehen es. wir weiter ins Bad. Und wie Sie sehen können, unschwer haben wir ein gemeinsames Bad und kein getrenntes. <lacht> das Gemälde ist natürlich von meiner Frau. Aber das hat auch eine Geschichte. In Davos lebt der Ernst Ludwig Kirchner. Und mir gefällt vieles, sehr vieles von dem überhaupt nicht. Aber er hat fünf, sechs Bilder gemalt, die mir von der Farbkomposition her unglaublich gut gefallen. Und da habe ich damals für 1,50 Franken die Postkarten gekauft und habe zu meiner Frau gesagt, mal die mal nach. Und ich behaupte heute, dass die zum Teil schöner sind als die Originale. Naja, also. Doch. Und das ist die Treppe, wir sind hier im sechsten Stock, das ist die Treppe runter im fünften Stock, wo wir unseren Fitnessbereich haben. Und hier sieht man eigentlich sehr schön die Decke, wo die Flugabwehrkanone früher drauf stand. Und dieser Durchbruch, den musste der ja machen hier. Und das ging nur mit dem Diamantschneider. Und wer sich da auskennt, weiß, dass das Unsummen gekostet hat. Ich weiß die genaue Summe nicht, aber ich vermute mal, dass allein dieser Durchbruch ungefähr so viel gekostet hat wie in einem Familienhaus. Also das ist jetzt die ehemalige Decke vom Bunker. Stahlbeton bewährt. 
Ja, das ist Sicherheit und Wohlgefühl. Wir fühlen uns halt sauwohl hier drin. Ne? Das Fenster sieht man, war früher Schießscharte. Das hat der Vorgänger umgebaut zum Fenster. So, jetzt sind wir im Wohnbereich vom Bunker. Der Küchenbereich, den hat der Vorbesitzer eingebaut, aber ich bin ziemlich glücklich mit der Küche. Also wenn Sturm und Wind, also richtig heftig, dann hört man das hier unglaublich hier oben an, die Fenster prasseln und so. Und das ist eine fast romantische Stimmung. Du bist ja hier oben sicher, also lass es ruhig prasseln draußen, wunderbar. Spektakulär sind die Sonnenuntergänge teilweise. Es ist also teilweise rot und, und, und pink. Und, also toll. Ganz toll. Die könnte ich Ihnen jetzt bloß auf dem Foto zeigen. <lacht> Und was auch ein besonderer Reiz ist, für uns stört hier nichts, keine, keine Geräusche von draußen mehr oder weniger, die störend sind. Wir stören niemanden. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Wir können Radio laut aufdrehen, Fernseher laut laufen. Wir haben keinen Nachbarn, der sich beschwert. Gibt's nicht. Das ist ein Komfort, der ist eigentlich unbezahlbar. Also wir gehen jetzt in den Essbereich. Und alles rundherum ist Glas hier. Die Natur hat auch was für sich. Und die sieht jeden Tag anders aus hier. Jetzt das sogenannte Wohnzimmer hier mit der Fernsehecke. Wie gesagt, auch wieder viel Natur draußen vor unseren Fenstern. Mein Mann ist eigentlich der Reuer in der Familie. Das ist für mich einer der schönsten Bunker in ganz Deutschland. Es gibt verschiedene Hochbunker, die noch stehen, aber der ist von der Lage her unschlagbar. Yes, we can fly, fly, fly to the sky. Mit Sicherheit der schönste Ausblick, den man in ganz Mannheim haben kann. Es war schön, dass ihr da wart, dass wir euch haben kennenlernen dürfen. Und wenn ihr weitere Objekte sehen wollt, dann klickt hier. Oder ihr lasst ein Abo da. Ciao. ciao Macht's ciao. gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Komm, Hund. Tschüss, tschüss. Komm, Mäuschen. <lacht>